Monuments Man, cast stellare e all'interno del cast c'è anche Dimitri Leonidas, benvenuto. Benvenuto. Thank you. Thank you Diamo il benvenuto much. anche a Ciao, Vivian, Vivian che tradurrà per noi le nostre domande, le nostre curiosità. Allora Dimitri, tu hai solo 26 anni e insomma per chi non ti conoscesse qual è stato il tuo percorso? So um, I started acting when I was quite young, like 13, 14, um, and I've done a few films, some theatre in London and TV and stuff, but um, I think Monuments Men, well it is, it's the biggest film that I've, that I've done. Um, and uh, yeah, you know, hopefully, if, if fingers crossed, I can carry on acting for a long time. <laughs> you never know, it's one of them jobs, but um, it's, it's what I love doing, um, yeah. Dunque, iniziate a recitare a 13-14 anni, eh, principalmente a Londra, in Inghilterra, sia per teatro sia per serie televisive, ma questo qua è il suo vero, primo vero grande film e speriamo che continui, sia il primo di una lunga serie. Il, tu sei inglese, ma il tuo nome non lo è per niente. Da dove arriva? Yeah, no, um, the, Dimitri Lunas is Greek. Uh, my dad was born in Cyprus um, and he moved to uh, London when he was 5 or 6 years old. Um, and my mum is, is English, um, but no, I, I've got a Greek name. Il nome è greco perché suo papà è nato a Cipro, poi si è spostato nello, nello UK quando era giovane, un bambino, aveva 5-6 anni, invece sua mamma è proprio inglese. Eh, visto che stiamo parlando di famiglia, tu hai due sorelle che fanno le attrici e prima dicevi spero di recitare per un sacco di tempo tant'è che il giornale eh, Screen International ti ha eh, indicato come possibili stars of tomorrow, le stelle di domani del cinema. Yes, um, I have three sisters, uh, two of them are also actresses, the, the eldest one, Stephanie, and the youngest, Georgina, and then there's one in between, um, Helena, who, who's not an actress. What's he doing? Not acting. She doesn't want to know. She's the black like, sheep. <laughs> <laughs> She's the clever one. She's a teacher. Lei è quella quella intelligente, lei è una maestra, non ne vuole sapere di cinema, quella in mezzo. And uh, Screen International, yes, they were, they, um, you know, put, did an article and they choose actors that are up and coming and say all these wonderful things but you know it, it's an honor to, for people to say that stuff but I try not to think too much about it because people say good things and they also say bad things so you don't <laughs> want to listen to it too okay. much. <laughs> Sì, allora appunto ci sono tre sorelle, due sono delle attrici, la più grande, la più piccola, quella di mezzo appunto è un insegnante e dice in realtà le, non voglio dare troppa, eh, troppa corda insomma a quello che viene scritto perché a volte sono recensioni positive, a volte negative, quindi è bene leggerle ma non darli troppa, troppa retta. Certo. That's a lot, did I say all that? E le tue sorelle ti criticano, tu critichi loro, cioè essendo, oh, facendo tutti lo stesso mestiere? Uh, my sisters, I mean, you know, they, um, I have to listen to them all the time. They call me and tell me what to do. Um, and uh, they used to, you know, it's the three of them against me when growing up. So now I give up. I let them, I let them take charge. <laughs> I'm smart enough now to, uh, to, to back down, yeah. <laughs> Dice, sono abituato perché siamo cresciuti chiaramente insieme, tre sorelle contro di me, quindi sono sempre stata in minoranza. Però ormai sono abbastanza grande per fare da solo. They're gonna punch me for saying that. <laughs> <laughs> Sicuramente ora se mi ascoltano mi, daranno, mi tireranno qualcosa dietro. <laughs> eh, dunque, tu hai avuto, dicevamo, tante, eh, come dire, botte dalle tue sorelle, però le hai avute anche emotivamente perché tanti provini non sono andati bene. In, in uno in particolare pensavi di aver ottenuto la parte e poi è successo qualcosa di strano, un aneddoto divertente. Che cosa successe? Oh, I, I'm not sure. Um, a bad casting? Ah, ok. I've had a few bad castings. I've had a worse one where I was waiting to go in to the audition <laughs> and um, there was a girl sat next to me and they said, ok, you can come in together. And we went in and they said, uh, hold hands and walk around the room. And we did and they said, now take your clothes off. <laughs> and I, I didn't know what to say and they said you keep your underwear on and she, they had told the girl so she wore suitable underwear uh -huh. and um, I didn't <laughs> <laughs> and so we had to walk around with under and holding hands and then they said thank you you can leave <laughs> and um, that's the worst one the, <laughs> Can you, are you allowed to say all that? Dice, in realtà ha avuto diversi casting abbastanza, diversi provini un po' negativi, in particolare uno, non quello che voi a cui facevate riferimento, ma uno ancora peggiore, perché in pratica ero lì con una ragazza, abbiamo fatto il casting insieme, entriamo e ci dicono, ok, fate un giro della stanza prendendovi per mano, ok, fatto, poi toglietevi i vestiti. E io non sapevo bene che cosa fare, cosa dire, ma la ragazza lo sapeva, era preparata, quindi si era messa, insomma, qualcosa sotto di, di consono. Suitable underwear, sì. diceva. Invece io cioè, non lo sapevo eh, e quindi eh, sono rimasto completamente imbarazzato. I didn't get the part. E alla fine non ho avuto il ruolo. 
They looked at me and said no. Sono curioso di sapere che mutande aveva I was I couldn't remember and I was like oh no and then I checked and was like uh, uh, no. <laughs> okay, they, good one. they had holes. Ah, <laughs> yeah. An old pair, you know, uh, yeah. from when you were 15. <laughs> 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 Too tight, too small, <laughs> wrong color. <laughs> the room went quiet. Oh, no, the room went quiet. The room went quiet. Maybe. So, so, yeah. Maybe. So, so, yeah. <laughs> di Monuments Man, non credo ti abbiano right. fatto spogliare. Yeah, yeah. Come è no, arrivata exactly, yeah. questa richiesta? Come sei arrivato a fare il provino? So, um, I had a casting in London. Um, I put myself on tape and the, and the tape was sent to George. And then um, George was in Berlin at the time and he called me uh, to meet him in Berlin. Uh, and I did a casting with him there. And uh, we met, we had a chat. And then um, he said to me, look, you know, go back to London, uh, practice the German accent, go on tape again, and we'll see what happens. Um, and then I heard I got the part. Dunque ho fatto un casting a Londra in cui mi hanno ripreso e hanno mandato questa registrazione a George che era a Berlino in quel, in quel periodo che l'ha vista e mi ha richiamato e mi ha detto ok vieni a Berlino, ho fatto quindi un casting con lui a Berlino e poi mi ha detto adesso torna a Londra, impara a fare l'accento tedesco e poi alla fine ho preso proprio, ho avuto la parte, ho avuto il ruolo. Esatto, io adesso parlerei del ruolo che ha all'interno del film e perché ha dovuto imparare il tedesco sì. ma prima vediamoci un pezzettino di Monuments Man. Questa era una clip di Monuments Man, Ci, non c'è quasi in questa clip, si vede giusto per un attimo, però in realtà nel film lui è molto presente e ha una parte, dicevamo... No, è quiet in the background. Yeah, in this, this Sono way. dietro, non mi si vede. Just this one. Eh, però una parte specifica, lui è il più giovane dei ricercatori. Spieghiamo innanzitutto la trama di questo film. Mm. Yeah, so the Monuments Men were a group of art historians and art curators and architects, they weren't soldiers that um, were assigned to save monuments across Europe that was being destroyed and stolen uh, yeah. by the Nazis and obviously the Allies were bombing places without realizing the art was there and um, my character was a soldier in the army um, who becomes a monuments man because he can speak German, they have a use for him mm -hmm. and he's one of the few soldiers that actually became a monuments man, the rest were, weren't, you know, didn't train as, 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 uh, as, arm, as army soldiers. Um, And he's still alive. The character I play yeah. is 88, um, 88 years old, yeah. Dunque, Monuments Men erano un gruppo di eh, scienziati, curatori d'arte, archeologi, non soldati, che dovevano andare in giro per l'Europa a riprendere le opere distrutte, rovinate o rubate dai nazisti. Io invece sono un soldato, sono il più giovane di questo gruppo, non sono un esperto d'arte, ma siccome parlo tedesco ero, ero utile per questo gruppo di, di scienziati e quindi mi hanno preso con loro appunto per aiutarli ad essere utili in certe situazioni. E il mio personaggio, che si chiama Harry, è un personaggio vero e vive tuttora ancora vivo, che ha 88 anni. Esatto. esatto, hai avuto modo di conoscere Harry Atkins? Yes, yeah, and um, he's here in Milan um, ah. and uh, I've met him a few days ago in New York for the, for the screening but he wrote to me whilst filming, um, he wrote me, uh, a letter and a short biography of his life. Ah. Um. E' qui a Milano in questi giorni, dice già l'avevo incontrato a New York e mi mandò anche una sorta di eh, un po' di note o comunque anche un po' più una specie di sua biografia per studiare meglio, meglio il personaggio ed è proprio qui a Milano in questi giorni tra l'altro. Ti è stata utile quindi a trovare dei, degli aspetti sì, nascosti sì, della, sì, della, sì, sua, sì, della sua sì, storia? Sì, è veramente utile. Ha avuto una vita life. Some of the things that happened to him, if you, if you told someone they wouldn't believe you because it's, um, it sounds like it's made up, you know, but um, in the film you get to see some of the things and it's a true story. A lot of the stuff with, with the character in the film is, is all real. Um, and, uh, you know, there's, there's a lot of stuff that happened in his life that isn't mentioned in the film that is incredible. Um, è stato, è stato molto utile e la sua vita è veramente una storia vera e incredibile a certe cose io non potevo crederci quando, quando lui me le ha raccontate quando le ho lette non tutto ciò che si vede nel film cioè tutto quello che si vede è vero ma non tutto quello che lui ha, ha vissuto è poi eh, si vede nel film la sua vita è stata molto più movimentata tanto che sembra coreografata sembra, diciamo sì, lui. sembra veramente una cosa finta perché non ci puoi credere a certe avventure e disavventure che ha passato e anche i posti dove avete girato sono reali, avete dovuto ricrearli per rendere più veritiero mm. il film, quindi avete mm. dovuto ricreare degli scenari della seconda guerra mondiale. 
e vi vediamo appunto in situazioni abbastanza difficili, dove c'è freddo. Come avete reagito a queste riprese? C'è stato qualcuno in particolare magari che l'ha vissuto peggio rispetto a qualcun altro? Um, it, it's amazing getting to film in locations that you know, are, are relevant to the film and, and real locations rather than studios. And you mentioned the mines, which were amazing. That we turned up on set and there's this tunnel and you walk into it and every, you know, 100 meters, there's someone standing to say, keep going this way. And you go deeper and deeper and deeper into these mines and it gets really cold and dark. And that's where a lot of the Monuments men spent months of their lives uncovering artwork that was, you know, floor to ceiling, full of, full of artwork, like millions of pieces of art were inside there. Um, and it helps when you're acting to, to be in a place that is, is like the real locations because you, um, you feel the way they would you're have. More you know, into you're yeah. Exactly, yeah. Sicuramente è molto bello ed è anche utile eh, poter girare i film nelle, nelle location vere e non semplicemente in uno studio, ti aiuta sicur sicuramente ad entrare nella parte ed erano veramente delle miniere reali, quindi c'erano delle persone in questo tunnel lunghissimo che ci indicavano a noi attori proseguite, andate dritto metri. perché sennò noi non andate vedevamo avanti. neanche dove sì. dovevamo andare <coughs> e in questi tunnel proprio i Monuments Men reali hanno passato mesi e mesi praticamente a pulire, a mettere a posto delle valanghe, delle montagne di quadro, comunque opere d'arte buttate lì, ma veramente valanghe da, so, da pavimento a soffitto Nel cast ci sono un sacco di attori, oltre a George Clooney che è anche il regista, c'è anche Matt Damon, eh, John Goodman, ma io volevo sapere di Bill Murray è veramente una persona così strana come internet ci fa credere? They're all really weird. <ride> Sono tutti molto strani. E su Bill Murray in particolare c'è qualche aneddoto? Um, he's just a very funny guy. Um, the thing is, just being around him, you know, he, he, he loves to play pranks and, and yeah. they're so smart and, and funny. Um, and, uh, you know, the, George had this prank where he would get this bottle of, of water that makeup used to use for sweat, for yeah. fake sweat. And you sprayed it and water would come out and he'd talk to people on set and he'd be speaking, but he'd be spraying it on their trousers. And, <laughs> and at the end of the day, everyone is walking around with a wet patch on their trousers. <laughs> he didn't get me, I, w I was watching. <laughs> Dice uno che ama gli scherzi, uno in particolare, praticamente c'è questa boccettina con l'acqua che usiamo per fare il sudore finto certo. no, nelle scene. E lui andava in giro a davanti, andare a parlare con gli attori e nel frattempo, senza farsi vedere, gli spruzzavano i pantaloni questa acquetta. A me non l'ha fatto, ma tutti gli altri sì, andavano Insomma. in giro con l'acquetta nei pantaloni. Insomma, un simpaticone Bill Murray, come ci si immaginerebbe lui, lui fosse, insomma. So he's very nice, very nice. Oh, oh, yeah, lovely guy. Um, and uh, always, you know, a lot of energy, loves what he does and, and just makes sure everyone else is having fun. Um, but, um, yeah, he's, he's a very strange character in a good way, <laughs> in a really good way. It's like, he's quite unique. Yeah. <laughs> È un gran personaggio, sicuramente molto unico, un po' bizzarro, ma in un, in un, in un modo positivo, certo, perché comunque certo. si interessa anche degli altri, vuole che tutti siano a loro agio, quindi è una brava persona. E com'è stato invece lavorare con tutto il team eh, dal tuo punto di vista, nel senso con grandi attori, ritrovarti a recitare appunto con loro? Um, you pretend to be really cool about it at first, you know, you're like... <laughs> And to be a it, pro. To yeah. be a pro. Um, <laughs> but it is, it is bizarre because you wake up in the morning and you go on to set and there's John Goodman, you know, yeah. eating, having breakfast and you sit down and have breakfast with him and then you go and get changed and uh, there's Bill Murray standing in the, in, you know, the army outfit and you're, you go on to set with Looks him. It's like and then, a commercial. Yeah, I'm sort of going, this is weird. And then George Clooney's running over going, let's get the scene. And I'm like, well, hold on a minute, this is really bizarre. And then, and then something even stranger happens where it becomes normal. Well, <laughs> after a few weeks, it's like, you're right, John, George, you know, you get used to it. Um, because they're really nice guys and, and they, are, they are human beings, you know, because they're so well recognized, um, we sort of see them as something different. But actually, they're just really good people that, that love what they do. All'inizio chiaramente ero un pochettino, facevo finta di che non mi toccasse la cosa, però un pochettino mi toccava. Soprattutto perché magari ti svegliavi la mattina, facevi colazione con uno di loro, poi andavi sul set con l'altro, come se fosse veramente persone normalissime, però per me erano chiaramente un po' con anche dei, dei miti. Mentre poi veramente una cosa talmente eh, lavorare insieme, loro sono delle persone così vere, così genuine, che ti sei, mi sono abituato, me la posso sentire veramente a mio agio. E allora alla e fine era ciao John, sono, ciao Matt, Esatto, ci salutiamo, come se ci conoscessimo da anni 
anni sono delle persone eh, vere comunque non sono come le si pensa de delle superstar ma sono normalissimi lavoratori allora grazie Dimitri Leonidas thank you, thank you very much, thank you very much. Thank you guys. vi auguriamo il meglio per yeah. eh, questo film yeah. che yeah. debutta yeah. in Italia tra poco thank noi andiamo you. a vedere eh, la premiere yeah. questa yeah. sera yeah. e ci vediamo domani Monuments Man, cast stellare e all'interno del cast c'è anche Dimitri Leonidas, benvenuto. Benvenuto. Thank you. Thank Diamo you il benvenuto much. anche a Vivian, Vivian che tradurrà per noi le nostre domande, le nostre curiosità. Allora Dimitri, tu hai solo 26 anni e insomma per chi non ti conoscesse qual è stato il tuo percorso? So, um, I started acting when I was quite young, like 13, 14. Um, and I've done a few films, some theatre in London and TV and stuff, but um, I think Monuments Men, well it is, it's the biggest... Stars of Tomorrow, Le Stelle di Domani del cinema. Yes, um, I have three sisters, uh, two of them are also actresses, the, the eldest one, Stephanie, and the youngest, Georgina, and then there's one in between, um, eh. Helena, who, who's not an What's actress. What's she doing? Not acting. She <laughs> doesn't want to know. She's the black like, sheep. <laughs> <laughs> she's the clever one. She's a <laughs> teacher. Dice, lei è quella quella intelligente. Lei è una maestra, non ne vuole sapere di cinema, quella in mezzo. And uh, Screen International, yes, they were, they, um, you know, put, did an article and they choose actors that are up and coming and say all these wonderful things. But uh, my dad was born in Cyprus um, and he moved to uh, London when he was five or six years old. Um, and my mum is, is English, um, but no, I, I've got a Greek name. Il nome è greco perché suo papà è nato a Cipro, poi si è sposato nello, nello UK quando era giovane, un bambino, aveva 5-6 anni, invece sua mamma è proprio inglese. Eh, visto che stiamo parlando di famiglia, tu hai due sorelle che fanno le attrici. E prima dicevi, spero di recitare per un sacco di tempo, tanto che il giornale eh, Screen International ti ha eh, indicato come possibili... You know, it, it's an honor to, for people to say that stuff, but I try not to think too much about it because people say good things and they also say bad things, so you don't <laughs> want to listen to it too okay. much. <laughs> sì, allora, appunto, ci sono tre sorelle, due sono delle attrici, la più grande, la più piccola, quella di mezzo, appunto, è un insegnante, e dice, in realtà, le, non voglio dare troppa, eh, troppa corda, insomma, a quello che viene scritto, perché a volte sono recensioni positive, a volte negative, quindi è bene leggerle, ma non dargli troppa, troppa retta. Certo. That's a lot. Did I say all that? You're making me sound good, thank you. <laughs> <laughs> e le tue sorelle ti... ...film that I've, that I've done. Um, And uh, yeah, you know, hopefully, if, if fingers crossed, I can carry on acting for a long time. <laughs> you never know, it's one of them jobs, but um, it's, it's what I love doing, um, yeah. Dunque, iniziate a recitare a 13-14 anni, eh, principalmente a Londra, in Inghilterra, sia per teatro sia per serie televisive, ma questo qua è il suo vero, primo vero grande film e speriamo che continui, sia il primo di una lunga serie. Il, tu sei inglese, ma il tuo nome non lo è per niente. Da dove arriva? Yeah, no, um, the, Dimitri Lunas is Gre 